छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उपदेशानुसार बुंदेलखंडात परतलेल्या छत्रसाल यांनी मोगलांविरुद्ध मोठी शक्ती उभी केली ही शक्ती हाणून पाडण्यासाठी औरंगजेबाने मोठमोठ्या फौजा पाठवल्या पण छत्रसाल आणि त्यांचे पराक्रमी सहकारी यांनी त्या फौजांचा धुवा उडवला छत्रसाल यांची शक्ती एवढी वाढली होती की औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर गादीवर आलेल्या बादशहा बहादूर शहाने छत्रसालांशी नमते घेतले बहादूर शहानंतर मोहम्मद शाह गादीवर आला तेव्हा त्याने छत्रसाल यांच्याशी असलेले संबंध तोडून त्यांचा अनुभवी सेनापती मोहम्मद खान बंगश याला छत्रसालांवर पाठवले बंगश हा अफगाणी होता अलाहाबादचा तो सुभेदार होता बादशहाच्या आज्ञेनुसार त्याने त्याच्या एका सरदाराला फौज घेऊन छत्रसालांवर पाठवले पण छत्रसालांच्या फौजेने या फौजेला पराभूत केले आता स्वत बंगश मोठी फौज घेऊन चालून आला पण छत्रसालांनी बंगशाला असा काही दणका दिला की पुढची जवळपास पाच ते सहा वर्षे मोगली सत्ता छत्रसालांच्या वाट्याला गेली नाही मोगली बादशहाने पुन्हा एकदा छत्रसालांवर चालून जाण्याचा आदेश बंगशाला दिला बंगशाने मागे झालेल्या पराभवाचा वचपा काढायचा असे ठरवून तो तयारीला लागला त्याने अफगाणी सैनिकांची मोठी फौज उभारली शिवाय त्याच्या ताब्यात जे किल्ले होते त्यावरून त्याने तोफा जमा करून प्रचंड तोफखाना तयार केला अशा जय्यत तयारीनिशी निघालेल्या बंगशाने बुंदेलखंडावर जबरदस्त हल्ला केला छत्रसालांनीही जोरदार प्रतिकार केला मोठे भयंकर युद्ध झाले परंतु ह्यावेळेस छत्रसालांची ताकद कमी पडू लागली परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून छत्रसाल यांनी मुले आणि नातवांसह जैतपूर जवळच्या जंगलाचा आश्रय घेतला इकडे बंगशाने छत्रसालांचा प्रदेश आणि किल्ल्यावर ताबा मिळवला पराक्रमी बाजीराव त्यावेळेला माळव्यात असल्याची खबर छत्रसालांना लागली संकटात सापडलेल्या छत्रसालांनी बाजीरावांना मदतीची हाक दिली मोगली सरदारांना पराभूत करण्याची संधी आणि त्याहूनही उत्तर भारतात मराठ्यांविषयी आदराची भावना निर्माण करणे हा हेतू साध्य करण्याच्या उद्देशाने या नकळत चालून आलेल्या संधीचे सोने करायचे असे दूरदर्शी बाजीरावांनी ठरवले डोंगरांनी आणि घनदाट जंगलांनी भरलेल्या प्रदेशात लढाया करून बंगशाची फौज थकली होती शिवाय छत्रसालांचा पराभव झाल्याने आता कोणाशीही लढण्याचे कारण नाही ह्या भ्रमात बंगशाची फौज होती आपल्यावर बाजीरावांच्या नेतृत्वाखालील मराठ्यांचे तुफानी वादळ कोसळणार याची थोडीसुद्धा भणक त्या बिचाऱ्या सैनिकांना नव्हती बाजीरावांच्या फौजेने बंगशाला जैतपूर येथे गाठले मराठ्यांनी जैतपूर चारही बाजूंनी घेरले बंगश मराठ्यांच्या घेऱ्यात पुरता अडकला होता मराठ्यांच्या घेऱ्यामुळे बंगशाने जैतपूरचा किल्ला गाठला त्या किल्ल्याच्या आश्रयाने तो मराठ्यांशी लढू लागला जैतपूरचा घेरा आवळत मराठ्यांनी आता बंगश थांबलेल्या किल्ल्याला वेढा टाकला बंगशाला बाहेरून कोणतीही मदत मिळणार नाही याची काळजी मराठे घेत होते जैतपूरचा किल्ला तसा मजबूत होता पण त्यात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्याने किल्ला जास्त दिवस लढवता येणार नाही याची कल्पना बंगशाला होती बाहेरून कोणतीही मदत आपल्याला मिळणार नाही हे बंगशला आता समजू लागले होते तरीसुद्धा मुलगा कईम खान आपल्याला या संकटातून बाहेर काढेल असा विश्वास बंगशला होता कईम खानाला जेव्हा वडील मराठ्यांच्या वेड्यात अडकल्याचे समजले तेव्हा तो फौज घेऊन जैतपूर किल्ल्याकडे धावला पण त्याचे नशीब खराब होते अर्ध्या वाटेत तो छावणी टाकून थांबला होता तेव्हा मराठ्यांचे एक सरदार पिलाजी जाधवांच्या तुकडीने कईम खानाच्या छावणीवर जोरदार हल्ला केला एकूण तीन हजार घोडे आणि तेवीस हत्ती मराठ्यांच्या हाती लागले ज्याच्याकडून मदतीची अपेक्षा केली होती त्याला मराठ्यांनी अर्ध्या वाटेतच पराभूत करून पळवून लावल्याचे बंगशाला समजले तसा त्याचा धीर खचला मराठ्यांनी काही अटी घालून पुन्हा बुंदेलखंडाला त्रास देणार नाही असा धाक देऊन बंगशाला तेथून जाण्याची परवानगी दिली संकटकाळात बाजीराव आणि त्यांच्या फौजेने खुद्द मोगली सेनापतीला हरवून छत्रसाल यांना संकटातून बाहेर काढले होते त्यामुळे छत्रसाल खुश होते आपल्या राज्यात परत आल्यावर आपल्या राज्याचा तिसरा हिस्सा छत्रसालाने बाजीरावांना बक्षीस दिला कालपी हट्टा सागर झाशी सिरोंज कुंच गडकोटा असा तीन लाखांचा मुलूक आणि एक किल्ला बाजीरावांना उत्तरेत मालकीने मिळाला शिवाय छत्रसालांकडून मस्तानी ह्याच वेळेस प्राप्त झाली मोगलांविरुद्धच्या लढाईत बुंदेलखंडची फौज मराठ्यांना साथ देईल असे आश्वासन छत्रसालांनी मराठ्यांना दिले
त्यामुळे भविष्यात उत्तरीत मोगली फौजेचा सामना करण्यासाठी जर जास्तीचे सैन्य लागले तर ते दक्षिणेतून मागवण्याची गरज नव्हती कारण ते सैन्य बुंदेलखंडातून मिळण्याची सोय झाली होती बुंदेलखंड स्वारीनंतर विजयी बाजीराव पुण्यात परतले हा व्हिडिओ डॉक्टर सचिन पवार यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपल्यासमोर मांडता आला